szőlő, azon élettani hatásait, amit bőven elég tudni egy átlagembernek, elmondtam egy korábbi videómban, a bor élettani hatásai és ajánlott adagolása címszó alatt, linkje a leírásban. Itt már tényleg csak néhány mondatot kap a téma, na nem mintha nem érdemelne többet, de ennyi bőven elég. Tehát a szőlő csak úgy, mint a tojás, teljes értékű tápláléknak tekintendő. A világ összes gyümölcse közül egyedül a szőlő. Na most mit is jelent ez? Ha semmi más nem eszel, csak szőlőt, akkor sem fogsz kórosnak minősíthető, nem kívánatos fogyást elszenvedni. Persze ez kivitelezhetetlen, mert egyszerűen besokalnál tőle, de ha mégis képes lennél egy ilyen forma diétára, csak az egészséges súlyodik fogynál vissza, amennyiben kövér vagy. Persze, ha nem vagy kövér, akkor marad a súlyod. Magyarán normalizálódik a súlyod. Ez úgy lehetséges, hogy a szőlő az összes létfontosságú, sőt még több vitamint, mikroelemet, aminósavat tartalmaz, amelyekre szüksége van a szervezetünknek. Na hát, ezért teljes értékű táplálék a szőlő. Ha pedig valakit komolyabb részletekig érdekel a dolog, az a témakör megtalálja a tojásról és a borról szóló videók linkjeit a leírásban. Hogyha a valaki most kifejezetten a szőlőre hegyezné ki magát, az mindenképpen nézze meg a borról szóló videómat, mert ott, a, ott komolyabb részletekig elmesélem, hogy pontosan miről is van szó, miért olyan jó a szőlő, és egyébként miért nagyon jó potencia növelő is a nitrogénmonoxid tartalma miatt. Na jó, úgyhogy akkor erről ennyit. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!